ik denk dat de mate van sociale ontwrichting door inflatie best wel eens wordt onderschat. Hartelijk welkom bij uh, Plein Publiek, een talkshow zoals talkshows bedoeld zijn. Uh, mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en maandelijks ontvang ik hier uh, gasten die niet alleen wat te vertellen hebben, maar daar ook nog de ruimte voor krijgen. En vandaag is dat niemand minder dan de directeur van de Nederlandse Bank, de Centrale Bank in Nederland, directeur Klaas Knot. Hartelijk welkom. Um, bijzonder dat u er bent. Het zijn bijzondere tijden voor economen, denk ik. Uh, u bent ook econoom natuurlijk, maar u bent ook um, uh, directeur van de Nederlandse Bank. Um, het zijn uh, uh, sinds lange tijd eigenlijk weer heel erg uh, uh, tijden die in beweging zijn. En dan uh, wordt het ook belangrijker om te horen natuurlijk wat de bank doet of denkt... of wat hij van de toekomst denkt en hoe uh, de bank denkt uh, uh, daar uh, het hoofd aan te bieden... of uh, invloed op te hebben natuurlijk. Dus daar gaan we het onder andere over hebben. Heel fijn dat u hier bent uh, daarom. Um, maar eerst met een uh, ander belangrijk onderwerp zou ik zeggen, uh, veel meer topical. Uh, de Nederlandse bank uh, heeft vrijdag uh, op Katie Coty uh, excuses aangeboden... Uh, voor het slavernijverleden in Nederland. En dat, uh, dat, uh, dat u bent uh, de verantwoordelijke voor. U heeft dat uh, tenminste niet voor het slavernijverleden... maar voor het aanbieden van de excuses. <laughs> en uh, 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 ik vroeg me natuurlijk meteen af... Goh, uh, uh, hoezo? Uh, uh, hoe komt dat? Uh, 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 is dat belangrijk voor een bank? Nou, ik geloof dat het zeker belangrijk is. Um, kijk, hoe is het zo gekomen? Mm -hmm. Toen ik aantrad als president van de Nederlandse Bank... had ik absoluut geen weet van uh, deze historie... Um, maar er is natuurlijk in Nederland steeds meer aandacht gekomen voor slavernijverleden. En ergens een paar, uh, twee jaar geleden, denk ik, uh, zagen wij een studie waar ineens toch ook uh, het zoemlicht werd gezet op de financiële sector in Amsterdam. En daar zijn wij en waren wij ook toen natuurlijk integraal onderdeel van. Dus toen kwam intern wel de vraag op van, hé, hey, zou dat ook op ons uh, betrekking kunnen hebben? Mm -hmm. en we hebben toevallig dan een uh, diversiteitsnetwerk bij ons uh, binnen de bank. En uh, die kwamen toen richting directie toch wel met het advies om, uh, om dat gewoon eens even goed uit te zoeken. En dat hebben we eigenlijk gewoon meteen omarmd. Ja, als hebben directie. hebben gegeven voor een onderzoek. Hè? Ja, en dus hebben we een onderzoek gevraagd. Daar hebben we de Rijksuniversiteit Leiden uh, voor gezocht. Omdat daar een onderzoeksgroep zit, uh, eh, Carwan Fatta Blak, die gewoon zeer, zeer ervaren is met dit soort onderzoek. Ja, al heel lang hebben ze natuurlijk een, een, een vakgroep in de geschiedenis over overzees, zoals het vroeger heette, hè, uh, geschiedenis. En, ja. nou, dus dus zij kwamen ook. 9 ja. februari met de resultaten, die logen er niet om. Um, en uh, toen hadden wij meteen in de aanloop na 9 februari... hoe gaan we hier dan mee om? En omdat dit een niet alledaags iets uh, voor mij is... Dat, dat geef ik zonder meer toe. Nee, nee, nee dat, precies. Het is, niet, het is niet wat economen dagelijks doen. Natuurlijk. Nee. Nee. Uh, en daarom doen. heb ik toen ook uh, ja, samen met collega's in de directie gezegd... Van, hier moeten we even rustig de tijd voor nemen om... Uh, uh, we gaan natuurlijk het feitenmateriaal presenteren. Uh, dat is wat het is. Um, maar je zit toch in de drieslag, hè? erkenning, excuses, uh, maatregelen. Okay. Um, laten we eerst even rustig de tijd nemen om de, de erkenning van de feiten... om dat proces ook gezamenlijk met stakeholders te doen. Om te kijken, ook om in te kunnen leven aan mijn kant, wat betekent dit voor hun? Hm. Want ja, ik ben, een, uh, zoals ik ook vorige week heb gezegd, ik ben een jongen uit de Groningse klei... Ik voel, doorvoel dit zelf Kun je natuurlijk nog een klein niet. Een beetje horen. Ja. Ja, dat, ja, ja, ja. Uh, ja, dat verloog ik ook niet. Nee, zeker uh, niet. Nee. Maar ik voel, doorvoel dit zelf niet. Maar ik weet natuurlijk dat er mensen zijn die dit wel doorvoelen. Dus ik heb de afgelopen uh, maanden heb ik heel veel gepraat en heel veel contact gehad met mensen, met nazaten van slaaf gemaakt, met mensen uit deze gemeenschap. En dat heeft mij tot de diepste overtuiging gebracht uh, dat het gewoon passend, uh, proportioneel en betekenisvol, want dat waren een beetje de criteria die we in gedachten hadden was om excuses te maken en die excuses niet alleen he, tot woorden te beperken... maar ook met een aantal uh, daden te laten vergezellen. En dat is dat fonds waarover ik heb gesproken... en ook de eenmalige bijdrage aan het uh, kenniscentrum slash uh, slavernijmuseum. Ja, ja, wat er gaat komen in Amsterdam waarschijnlijk. Ja, hoogstwaarschijnlijk. Ja. Hoogstwaarschijnlijk, en... maar dat zou we niet uitmaken als dat, als dat ook elders in Nederland zou zijn geweest. Nee, nee, oké, okay, dus uh, dat ik... erbij zeggen omdat de <coughs> Nederlandse Bank zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, ja, maar dat, maar nee, dat speelt geen rol. Ik heb met nee. alle nadruk nee. ook mm -hmm. zelfs vorige week eh, gezegd dat dit soort maatregelen zich niet tot Nederland gaan beperken. Eh, dus dit soort eh, de, de, het type projecten wat we ook vanuit dat fonds willen gaan ondersteunen, dat kunnen projecten zijn in Nederland, maar ook in Suriname en ook op de Caribische eilanden. Interessant. Ja, ja. Vooralsnog niet in Indonesië, begrijp ik daarmee. Nee, dit richt zich duidelijk op de West. Uh -huh. uh, want daar hebben wij uh, ja, 
gevonden hè, in, dat, uh, in dat historisch onderzoek. Daar is duidelijk betrokkenheid van de Nederlandse bank bij die slavernij is, is vastgesteld. Mocht iets soortgelijks aan de hand zijn hè, met de Oost... Ik ik denk dat de kans daarop iets kleiner is. Maar mocht ik daar ongelijk in hebben, dan, uh, dan zullen wij daar ons natuurlijk ook op beraden. Mm-hmm. En u zei, we hebben dat met stakeholders besproken. Hè? Uh, uh, mm-hmm. En dat noemde u heel even tussendoor. Ja, bijvoorbeeld ook met een nazaten van tot slaaf gemaakt. Ja. Heeft u daar persoonlijk uh, op de Nederlandse Bank een gesprek mee gevoerd? Of? Ja. ja, dus wij ja. hebben vertegenwoordigers van organisaties als NINSEE enzovoort langs We hebben een soort externe klankbordgroep uh, mm-hmm. opgericht. Uh, voorgezeten door Freek Ossel. Oud-wethouder in Amsterdam. Ja, ja. En mensen als Nora Beijer zaten bijvoorbeeld in die externe klankwoordgroep. En daar hebben we ja, best wel indringend ja, doorgesproken wat dit betekent... En, en wat ook een betekenisvolle reactie zou zijn van een mm-hmm. instelling als de Nederlandse Bank. Andere stakeholder is natuurlijk de minister van Financiën en daarmee het kabinet <coughs> natuurlijk. Ja. Uh, uh, dat is sterker nog de enige aandeelhouder, denk ik, eigenlijk ja. van de Nederlandse Bank. Sinds 1948, uh, ja. Ja. <laughs> en... ja, toen zijn wij genationaliseerd, ja. ja. Ja, en uh, uh, dat uh, uh, heeft u ook met hen overlegd? En nou, overleggen is een zwaar woord, maar het is natuurlijk zo dat ik dit soort dingen wel van tevoren uh, uh, meedeel aan, uh, aan de minister. Omdat ik gewoon vind dat zij daarover geïnformeerd moet zijn. Omdat ze er ook over bevraagd zou kunnen worden. Zij is uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor de centrale bank. Ja. Uh, alleen, wij zijn wel onafhankelijk. Dat wens ik hier toch wel te benadrukken. Dus we hebben hier onze eigen afweging gemaakt... Kijk, ik zelf denk dat het ook heel mooi zou zijn als de Nederlandse overheid ook eenzelfde afweging zou maken. Maar goed, dat is aan de Nederlandse overheid. Wij hebben in ieder geval besloten dat we daar niet op gaan wachten. En we hebben gewoon ons eigen tempo hier gevolgd en uh, ja, de dingen gedaan waarvan wij dachten dat ze juist waren. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat vind ik ook loffelijk. Ik bedoel, hè, zo moet het ook gebeuren. Um, u bent onafhankelijk en als u daar die inschatting maakt, dat begrijp ik helemaal. Maar ik kan me wel voorstellen dat de minister van Financiën of de premier dacht, ik krijg nou helemaal het heen en weer. Daar loopt de Nederlandse bank maar voor de voeten. Nee, die reactie heb ik totaal niet gehad. Hm, nee. Dus um, nee. nee. Voor zover, kijk, uiteindelijk moet u deze vraag bij de minister van Financiën ja, zelf dat, neerleggen. Dat, dat u helemaal maar ik heb maar, haar reactie ja. eerder als bemoedigend ervaren dan als afremmend. Ja, oké. Okay, okay. Dus we kunnen er eigenlijk vanuit gaan dat de Nederlandse overheid daar ook wel mee aan de slag is en ook wel mee komt. Ik laat dat voor de dag voor uw rekening, ja. uh, maar het zou mij niet verbazen. Ja, ja, nou goed, dat is toch interessant. Um, um, misschien eens even verder naar um, de inflatie op het moment hè? En, uh, en de functies die de bank heeft, de Nederlandse bank. Um, u bent natuurlijk niet een bank zoals de Rabobank of de ABN AMRO... of uh, nou ja, uh, de Triodos Bank of noem er maar een heel aantal op. Maar, uh, maar uh, ja. u, u bent een hele andere bank. Um, uh, u bent uh, in de ogen van velen eigenlijk een beetje opgeslokt... door de Europese Centrale Bank, maar dat is misschien helemaal niet zo. Maar w- uh, ja, is dat wel zo? Nou, het is voor een deel van, ons, uh, van onze taken is dat zo. Dus ja. hè, voor de klassieke taak uh, inflatiebestrijding. Ja. ja, die taak hebben we, hè, het monetaire beleid, die hebben we op Europees niveau neergelegd. En daar zijn wij onderdeel van het eurosysteem. Maar daar zijn we een, ben ik één van de 25 leden van, uh, van de Governing Council. Dus het wordt opgeslokt, klinkt wat negatief. Maar daar zijn we op gegaan, zou ik dan zeggen, ja, in een groter ja. geheel. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk nog een fix aantal Nederlandse taken. En die liggen vooral in uh, bijvoorbeeld het, uh, het bedrijfseconomisch uh, financiële toezicht op financiële instellingen. Uh, we zijn verantwoordelijk voor het betalingsverkeer in Nederland. We zijn natuurlijk een partij die ook af en toe in Den Haag hè, onze mening over het economische beleid en de beleidsmix in Nederland uh, geeft. Mm-hmm. Dat zijn allemaal nog nationale taken die er nog steeds zijn. Maar voor het monetaire beleid zijn we inderdaad onderdeel van het eurosysteem. Ja, ja, oké. En dat dat, uh, weten heel veel mensen niet, heb ik het idee. Nou, dat dat klopt. Dat klopt. uh, Wij doen natuurlijk ook wel stakeholder onderzoek. En er blijkt inderdaad nog heel veel mensen in Nederland denken dat wij een commerciële bank zijn. -hmm. Dat dat, dat toch de naam de Nederlandse bank. Ja, Ja, de Deutsche Bank is wel een commerciële bank. Ja, dat is wel een commerciële bank. Maar Deutsche Bundesbank niet. Nee, En ik kan me best voorstellen hoe verwarrend dat is. Omdat uh, de activiteit van een centrale bank natuurlijk ook uh, uniek zijn... En het is eigenlijk ook nog een beetje zo dat naarmate wij ons werk beter doen, hoort u minder van ons. Ja, dus toezicht op de financiële sector. Ja, wij doen ons werk goed als daar ja. niks misgaat. Ja. Nou, de media is alleen in de financiële sector geïnteresseerd als er iets misgaat. Dat is, uh... ja, dus de media is het bijna altijd slecht nieuws is nieuws en goed nieuws is geen nieuws. Ja, ja. Maar, ja. ja dus dat geldt eigenlijk ook voor ons. Dus mm-hmm. als wij ons werk goed doen, hoeven wij niet per se heel veel uh, media exposure te hebben. Maar daar betaal je dan wel weer een beetje prijs voor hè, van, van, in termen van een lagere bekendheid. En wij proberen wel meer ook proactief te communiceren ook wat we doen... He, ook in de tijden dat we niet automatisch al in het nieuws zijn... omdat er uh, ergens iets mis is gegaan. Maar dat is lastig. Maar um, 
die inflatie, hè, die maakt denk ik erg veel mensen ja. in het publiek uh, uh, zorgen. Ongerust, en baart ja. hen zorgen of zorgt voor onrust. En, um, maar dat is dus eigenlijk een taak, de bestrijding daarvan, hè, dus een, is een kerntaak van de uh, centrale bank. Maar die is uitbesteed aan Europa. Ja, en dat betekent dus ook dat wij ons niet richten uh, op het Nederlandse inflatiecijfer, maar wij richten ons op het eurozone brede Aha. inflatiecijfer. Mm-hmm. Mm-hmm. En als wij uh, één keer in de zes weken naar Frankfurt afreizen... om daar een monetaire beleidsvergadering te hebben... dan worden wij ook geacht onze nationale veren uh, zeg maar thuis te laten. En dan worden wij ook geacht puur op basis van Europese overwegingen... onze beleidspositie daarin uh, te nemen. Mm-hmm. En dat is soms best wel eens ingewikkeld, omdat ja. je natuurlijk allemaal toch... Ja, Laat ik eens nou, een kwart van mijn tijd aan de ECB besteden. Die andere drie kwart besteed ik aan issues hier in Nederland. Dus ik, de impulsen die je krijgt zijn natuurlijk wel degelijk... Hè, voor drie kwart van je tijd nationale impulsen. Ik lees de Nederlandse kranten. Ik krijg mee het debat in Den Haag. Hè, ja. Meer dan het debat in andere hoofdsteden. Maar toch... Ja, zodra ik naar Frankfurt reis, dan heb ik ook een dossier bij me... waar heel weinig over Nederland in staat. Als er al een keer iets in het dossier over Nederland staat... dan is het een, een saillant punt waarmee ik in Frankfurt iets kan illustreren. Mm-hmm. Hè, ter illustratie van bij ons zien we dit en dit en dit gebeuren. Uh, bijvoorbeeld de lonen. Hè. Kijk, Nederland is natuurlijk, uh, ja, zit natuurlijk aan de voorgrens uh, van arbeidsmarktkrapte. Ja, nou, nou dan... de voorgrens, ja, die is toch wel gearriveerd, denk ik. Ja, nou, de, de arbeidsmarkt is gewoon krapper in Nederland ja. dan, denk ik, uh, elders. Oh, zo, uh, waar ja, dan en, ook. Uh, 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 en dus is het natuurlijk interessant ja. om te zien... wanneer gaat hij dat in hogere loonhuizen vertalen... En daar is het dan plausibel dat dat eerder in Nederland gebeurt dan elders. En dus kijkt men natuurlijk wel naar Nederland... ook met de blik van wat nu hier gebeurt... zou over een paar maanden of over een ja. half jaar misschien ook in andere landen kunnen. Maar stijgende lonen zorgen voor meer inflatie meestal. Ja, dat ja. klopt. Maar tot, tot op een bepaalde hoogte uh, geldt dat. Uh, en uh, we zijn nu nog niet, uh, in, niet in de buurt van iets wat ik als loonprijsspiraal uh, zou noemen. Nee, maar... Uh, en zit u daar dan in Frankfurt, zit u daar dan als Nederlander of zit u daar dan echt als Europeaan? Nee, ik zit er echt als een van de 25 Europeanen ja. hè, die, ja, uh, die de opdracht heeft gekregen ja. om het Europees monetair beleid vorm te geven. Precies, dus het opkopen van schulden in Zuid-Europa hè, door de centrale bank in Frankfurt ja. is onderdeel van het bestrijden van inflatie in de in hele Europa. eurozone. Ja. En ja. dat kan ik ook alleen maar rationaliseren op het moment dat er een Europese reden is om dat te doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een hardnekkige lage inflatie in de eurozone. Ja, als dat het gevolg daarvan... Uh, 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 nou ja, als wij denken dan dat het, opko- uit het aankopen van staatsobligaties... bijdraagt aan het omhoog brengen van die inflatie terug naar 2%, wat onze doelstelling is... ja, dan kun je dus het activeren van het instrument rationaliseren... door een blik op het Europese inflatiecijfer. En in theorie, dat was gelukkig niet zo, maar in theorie... zou ik dan dat ook toe moeten besluiten, ook al zou de inflatie in Nederland 10% zijn. Ja, ja precies. Ja, ja. 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 He, dat is gelukkig, meestal is de inflatie wel dusdanig synchroon... dat wij eigenlijk overal in Europa te hoog of te lage inflatie hebben. Ja. Maar de gradaties waarin dat gebeurt, dat kan natuurlijk wel verschillen. Ja, dus dat kan tot enorme spanning leiden eigenlijk... tussen uh, sneller lopende economieën en langzaam ook epidemieën... tussen ja. uh, Noord en Zuid. Tussen, ja. Nou ja, en dan moeten wij toch proberen ons te richten... Ja, dat klinkt uh, zeg maar op het gemiddelde... Mm-hmm. en ons niet te veel laten afleiden door de extremes. Maar het is nu natuurlijk zo, we hebben 8,5% inflatie in de eurozone... waarvan... Uh, 5,5 in Frankrijk en 21 in Estland. Dus die inflatiecijfers ja, die lopen enorm uiteen. Niettemin, wij focussen ons op de 8,5% inflatie... en in het bijzonder nog de bijna 4% onderliggende inflatie. Maar dat, is iets, dat wordt iets technischer. Maar dat zijn allemaal Europese grootheden waar wij ons op focussen. Ja, ja. ja want er is natuurlijk vaak commentaar... Hè, dat er um, um, dan maar weer schulden opgekocht worden in het zuiden. En dat mag helemaal niet. En dat kan, hè, de Nederlandse bank kan dat helemaal niet doen... En dan zegt u van ja, dat kan de Nederlandse bank niet doen, maar de Europese Centrale Bank wel. En we zijn daar met vertrouwen. Zolang, zolang het binnen het mandaat van de Europese uh, Centrale Bank valt, en dat is het leveren van prijsstabiliteit op middellange termijn. We hebben dat vertaald naar een inflatievoet van gemiddeld 2% op, mm-hmm. uh, op middellange termijn. En daar kunnen op verschillende uh, manieren kunnen obligatieaankopen uh, nuttig zijn. Het empirische bewijs is overigens nogal gemengd over hoe effectief het instrument is. Hè? Want ja, het is geen, economie is geen harde wetenschap. Het is niet zoals natuurkunde of wiskunde. Nee, Helaas. Dus, dus is het goed dat u dat zegt als econoom. Want dat zijn economen doen wel eens natuurlijk alsof dat zo is. Maar het is natuurlijk ja, niet zo. Nee, en dat is, nee. dat is ook uh, ja. echt heel moeizaam uh, ja. soms in de communicatie. Wij gebruiken modellen. Maar weet je... 
Kijk, Eisenhower hè, heeft ooit gezegd... Uh, plans are useless, planning is of the essence. Ik denk mm-hmm. dat dat ook geldt voor onze ge- modelgebruik. Hè. De op- Models are useless. De opbevelhebber op- van geallieerde strijdkrachten ja, in Europa. Is of the essence. Ja. Modellen moet je gebruiken omdat het je dwingt... om op een hele gestructureerde manier na te denken... over de onderlinge verbanden in een economie. Maar je moet modellen niet letterlijk gaan nemen. Je moet zeker hun uitkomsten niet letterlijk gaan nemen. Want ze zijn altijd geschat met een hele beperkte dataset. En de dingen die in de boze buitenwereld gebeuren... die zaten net niet in de set waarmee je de modellen hebt geschat. Denk aan een pandemie, denk aan een Russische invasie in Oekraïne. Dat soort dingen zitten natuurlijk allemaal niet in de historische cijfers. Dus met andere woorden, economie is geen exacte vak. En ook zaken als modeluitkomsten moeten altijd maar da, maar met da, interpretatie gaan. Maar dan noemt u twee dingen hè, die natuurlijk iedereen behoorlijk zijn opgevallen. Hè, een oorlog in de Oekraïne en een pandemie. Uh, en die zitten niet in de cijfers. Met andere woorden, we zijn nu onzekerder over ja. de uitkomsten... dan we dat tien jaar geleden misschien waren. Ja, en dat een... moeten we dan ja. ook gewoon benoemen. En dan moeten we gewoon ja. eerlijk in zijn. Maar kijk, ja. het probleem is dat mensen van een beleidsmaker eigenlijk nooit het antwoord willen horen, ik weet het niet. Nee, nee dat vinden ze ja, heel dat, eng. Ja. Uh, ja. En, en zo scherp zal ik het misschien ook niet zeggen... maar ik vind wel dat beleidsmakers enige bescheidenheid past... en dat je, als je probeert te duiden wat er gebeurt... dat je gewoon de onzekerheidsmarges daarbij aangeeft. Ja. En die onzekerheidsmarges die zijn vandaag de dag groter dan dat ze heel lang geweest zijn. En dat komt omdat we door een paar schokken geraakt zijn... waar we gewoon niet zo heel veel ervaring mee hebben. Nee, nee, dat begrijp ik. Ook moeilijk voor u, maar ook moeilijk voor het het publiek natuurlijk. Ja, omdat het publiek eigenlijk toch wel graag een antwoord wil horen... waar gaat de inflatie heen. En onzekerheid is slecht voor de economie meestal. Onzekerheid kan ertoe leiden dat inderdaad uh, burgers de hand op de knip gaan houden... dat bedrijven hun investering nog even gaan uitstellen. En dat is inderdaad slecht voor uh, de economie. En... uh, die geldkraan gaat nu langzaam een beetje dicht. Hij in, 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 uh, ah, is inmiddels in, dicht. Ja, 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 niet helemaal geloof ik. Maar, nou, hij is uh, dicht in de zin dat wij de netto aankopen hebben beëindigd. Ja. Uh, en wij zitten nu wel na te denken over een instrument... om te zorgen dat de gelijke doorwerking van ons monetair beleid... overal in Europa gewaarborgd blijft. Dat instrument zou gepaard kunnen gaan met nieuwe uh, obligatie aankopen. Maar daarvan hebben wij gezegd dat moet dan leiden tot, op, uh, tot minder... Uh, herinvestering elders, omdat de totale hoeveelheid obligaties op onze balans mag niet stijgen. Want dat past niet bij het huidige inflatiebeeld. Dat zou absoluut stri- Onze prioriteit nummer één is nu inflatiebestrijding. De inflatie is veel te hoog. Ik zou ook willen zeggen, is onacceptabel hoog. Dus wij kunnen ons, ons nu niet veroorloven om die geldkraan open te houden in de zin... Hè, want dat is een beetje een populaire vertaling van dat wij onze balans laten groeien... doordat we meer staatsobligaties op de balans nemen. Daar kan nu geen sprake meer zijn. Als we ergens staatsobligaties gaan kopen, dan gaan we ergens elders minder ze vrijvallende... Nou, niet actief verkopen, dat is nog weer wat anders, maar ze vallen vrij... Hè, als de looptijd. En dan gaan we ze niet herinvesteren. Okay. Dus, dan laten we staren, dus dat is in Nederland en in Duitsland? Uh, dat zal in alle andere landen zijn waar we niet de netto aankopen doen. Ja, ja. En dat kunnen er dus 19 min 1, die... dat kunnen er 19 min 2, dat kunnen er 19 min 3. Hè, afhankelijk van in hoeveel landen we die aankopen moeten doen. Maar die oplopende inflatie zorgt natuurlijk voor dat we uh, uh, koopkrachtvermindering hebben bij het grote publiek in Nederland. Uh, um, uh, en best rap. Uh, ja. Als het inderdaad 8,6% En elders in Europa dus, ja. niet alleen in Nederland. Dus, um, uh, uh, en dat is natuurlijk een andere uh, belangrijk, echt een belangrijk uh, probleem in Nederland. Dat grote groepen in Nederland vinden, uh, merken dat ze uh, eigenlijk een huis kopen er helemaal niet mee in zit bijvoorbeeld. Dus dat, ze, uh, dat de huizenprijzen zo gestegen zijn uh, dat ze daar helemaal niet meer aankomen. Dus dit is geen goed nieuws voor... Nee, dat was overigens al heel veel langer het geval. Uh, dat is zeker een oude probleem, maar het ja, wordt want, Kijk, De huidige inflatie zit hem dus in wat wij de consumentenprijzen noemen. Hè? Dus de prijzen van die dingen die uh, zeg maar in een normaal consumptiemandje ja. zitten. We hebben al lang, en die zijn gestegen sinds ongeveer de zomer vorig jaar. Dus die zijn nu ruim een jaar fors aan het stijgen. We hadden al veel langer dat de prijzen van financiële activa, waaronder huizen... want ja. huizen zijn uiteindelijk ook een, hè, hebben ook een beleggingselement... dat dit soort activa-prijzen die waren al veel langer aan het stijgen. En dat klopt, dat is ook een bijwerking geweest van, uh, van de langdurig lage rente... waardoor natuurlijk mensen steeds grotere financieringsmogelijkheden hadden. Hè, de verruiming van de leennorm in Nederland heeft daar ook niet bij geholpen, zeg ik even uh, daarbij... 
Maar in ieder geval, het heeft vooral geleid tot meer en meer leenruimte. En ja, in een zeg maar, land als Nederland, waar de mogelijkheden om bij te bouwen altijd beperkt zullen zijn, omdat nou eenmaal elke vierkante meter eigenlijk al een bestemming heeft. Ja, en dan een stikstofcrisis hebben. Ja, en enzovoort. nou, de stikstofcrisis maakt bouwen moeilijk, uh, het gebrek aan bouwvakkers. Hè, dus er zijn nogal wat restricties om zomaar aanbod, het aanbod te kunnen vergroten van huizen. En dat betekent dat eigenlijk elke vorm van vraagstimulering, of het nou door een lage rente of een ruimere leennorm of door een hypotheekrente aftrek, wat nog een keer hè, de rentelast van burgers verder verlaat, dat komt allemaal vrijwel één op één in, de, in hogere huizenprijzen en helaas in, ja, in geen enkele extra meter, uh, vierkante meter woongenot. Uh, komt dat niet, uh, ik denk dan heel simpel, uh, we hebben jarenlang aan quantitative easing gedaan. Ik vind het een onbegrijpelijk woord, maar dat betekent dat er... Hè, dus Kwantitatieve verruiming. Ja, 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 ja dan nog. Hè. <laughs> maar dat betekent geloof ik dat uh, de Europese Centrale Bank eigenlijk heel erg veel meer geld uh, ter beschikking heeft gesteld ja. aan de samenleving. Om de langere rentes ook nog verder te drukken. Ja, ja. de rentes met een wat langere looptijd. Ja. Uh, en um, uh, hoe meer geld er is, um, uh, uh, hoe meer ontwaarding zou je zeggen. Maar je zou kunnen zeggen, ja, uh, hoe meer geld erover... dat zoekt plekken waar er geïnvesteerd gaat worden. Dat kan de beurs zijn. En dat kan grond aankoop. Maar huizen is dan he, is, is heel uh, waarschijnlijk. Dus om de een of andere reden is al die geldschepping terechtgekomen... in mensen die zich kunnen permitteren om huizen te kunnen kopen. Ja. En iedereen met een normaal salaris, die had het nakijken. Dat klopt. Uh, kijk, waar u het nu over heeft... Vind je dat zo'n wonderlijke als politiek wij... als je daarover nadenkt? Ja, maar kijk, als wij ons instrument inzetten, dan doen we dat vanuit onze primaire doelstelling. Mm -hmm. We hebben dit altijd gedaan in jaren waarin de inflatie... maar bleef hangen op 1 procent en niet, van, hè, ze niet, niet in beweging leek te krijgen richting de 2 procent. Wat je dan met kwantitatieve verruiming probeert te doen... is dat als je al je beleidsrentes tot nul of zelfs licht negatief hebt verlaagd... en ze niet verder omlaag kunt brengen... dat je via kwantitatieve verruiming, verruiming probeert dan ook de langer rentes met langere looptijd omlaag te krijgen. Mm -hmm. Dus een, vijf jaar, een rente met looptijd van vijf jaar of tien jaar of vijftien jaar. Dat doe je vanuit je primaire doelstelling om te proberen de inflatie naar twee uh, procent uh, te brengen. Dat is de rationale. Vervolgens weet je dat er altijd neveneffecten zijn. En een van de neveneffecten van uh, kwantitatieve verruiming en überhaupt van lage rentes en langdurig lage rentes is dat je inderdaad vermogensprijzen opjaagt. Vermogensprijzen zoals huizenprijzen. En dat heeft, heeft vervelende bijwerkingen. Bijvoorbeeld hè, ja, toch ook de, de scheiding op de huizenmarkt... tussen insiders en outsiders. Ja, de mensen die een huis hebben, die worden hier vrij gelukkig van. Ja, veel wel. Ja. En de mensen die nog geen toegang tot de huizenmarkt hebben... die krijgen een steeds moeilijker toegang. Wij moeten dan elke keer zeg maar, het beoogde primaire doel afwegen... tegen uh, de eventuele neveneffecten. En dat... Dat zijn we ook juridisch verplicht. En als wij van mening zijn dat 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 tegen afweegt, dan is ons beleid proportioneel. Als dat niet het geval is, dan is ons beleid niet proportioneel. En wij noemen dat dus ook de proportionaliteitstoets. Die hebben wij elke keer toegepast. En wij zijn elke keer toch van mening geweest dat ons het, het, het probleem in ons primaire mandaat dusdanig groot was dat we dit moesten doen. Ondanks hè, een aantal vervelende uh, bijwerkingen. Ja. Ja, dat, 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 dat kan ik me voorstellen. Maar dat doet u dan ook wederom weer met de hele uh, toezichtsraad hè, van de ECB. De hele Governing Council, ja. Hè, dus dat, en die, um, maar, dan, maar dan bent u volgens mij toch ook tenminste als groep hè, bezig met, met politiek. Want dat zorgt voor een insider-outsider effect. Met een, hè, met, uh, dus dat is een politieke keuze eigenlijk. Om te denken, nou ja, mensen nou, met een vermogen en een groter vermogen... Wat u bedoelt is uh, dat... Alles wat wij doen verdelingseffecten heeft. Ja, ja onder andere. Ja. Maar dat geldt ook voor gewoon het normaal omhoog en omlaag brengen van rentes. Zeker. Ja. Dus ja, dat is een gegeven. Ik zou het niet per se politiek noemen. Maar wij moeten uh, ja, onder ogen zien dat monetair beleid altijd verdelingseffecten heeft. Hogere rente is heel goed voor mensen die veel sparen. Maar slecht voor mensen die veel lenen. Een lagere rente is juist weer beter voor mensen die veel lenen en weinig sparen. Dat hoort erbij. Dat it comes with the territory. Hè? Wij stellen de rente vast vanuit een heel duidelijk mandaat... dat wij 2% inflatie moeten leveren. En de verdelingseffecten daarvan die nemen wij voor kennisgeving aan. Als de overheden vinden dat die verdelingseffecten onacceptabel zijn... dan mm -hmm. hebben zij de tools, de instrumenten om dat te corrigeren. En dat Evenwel zou... middels belastingheffing... Uh, uh, et cetera. Of, uh, of die, dat die 2% of infla of die 2 inflatie uh, niet meer zo belangrijk vinden... maar 3 of 5% of 0% accepteren? Of... 
Ja, dat zou eventueel kunnen. Maar daarvan wil ik wel opmerken dat eigenlijk alle centrale banken in de wereld... hebben een doelstelling van 2% inflatie. Er is een soort ja. eh, mondiale convergentie dat rond het idee... Eh, dat 2% echt een optimaal eh, inflatiecijfer is. Waarom 2% en waarom niet 0% omdat je sowieso statistische vertekening hebt in de manier waarop wij de inflatie berekenen. Dus eigenlijk betekent dat dat als je een inflatiecijfer van 1% hebt, dan heb je stabiele prijzen. Daarnaast hebben we het risico dat als je op 1% zou koersen, dat je meteen bij elke klap naar beneden zit je dan in de deflatie. En we weten uit de jaren 30 dat de economische effecten van de, hè, van de deflatie dusdanig ernstig zijn. Dat je eigenlijk altijd een extra zekerheidsmarge wil, een buffertje om wil inbouwen om daar in ieder geval niet terecht te komen. Ja. Ja. En dus heb, hebben wij ja, centrale banken wereldwijd gezegd dat optimum ligt ongeveer op 2%. Maar wat zouden we nou um, in uw ogen, of als centrale bankier, en u adviseert natuurlijk, dat is een andere functie van de centrale bank, hè, um, van de Nederlandse bank. Uh, u adviseert natuurlijk ook de minister van Financiën en daarmee uh, het kabinet. Uh, met die toenemende tweedeling kunnen doen, economisch gesproken. Nou, kijk, de, de huizenmarkt in Nederland is natuurlijk uiteindelijk een, een markt die in hoge mate door overheidsingrijpen wordt uh, bepaald. Hè? Want er is natuurlijk heel weinig vrije huizenmarkt. Uh, de overheid bepaalt uh, de leerruimte, de overheid bepaalt waar gebouwd wordt, de overheid bepaalt wat er gebouwd wordt. De overheid probeert middels de fiscaliteit, dus de hypotheekrenteaftrek... en het feit dat de eigen woning is vrijgesteld van vermogenbelasting in box 3. Dus de overheid, nou ja, de fingerprints van de overheid zitten overal op de huizenmarkt. Dus de overheid heeft gewoon de mogelijkheid om dit soort dingen te corrigeren. Als het, dat zou, als het de politieke wil zou hebben om dat te doen, dan zou je bijvoorbeeld... Uh, het vermogen wat in eigen bewoning zit... zou je natuurlijk veel zwaarder kunnen gaan belasten. Zodat je een deel van dat vermogensvoordeel... wat eigen uh, woningbezitters hebben genoten van die stijgende huizenprijzen... dat je dat afroomt door extra belastingheffing. En dan kun je natuurlijk elders kun je de belastingen verlagen. Bijvoorbeeld de belasting op arbeid. Ja. Waardoor je het weer aantrekkelijker maakt om meer te gaan werken. Ja, maar op dit moment hebben we uh, bijna volledige werkgelegenheid... en een enorm tekort op de arbeidsmarkt, dus dat zou niet zo... Nou, nou, nou ja, nee, maar dat betekent dus dat de enige werkgelegenheidsgroei... in Nederland nog zou kunnen komen door een hogere mate van arbeidsparticipatie. Ja. Dus mensen eigenlijk de arbeidsmarkt intrekken die daar nu hè, uh, niet, zich, nee, nee, niet actief zijn. En dat kan natuurlijk wel degelijk door arbeid meer lonend te maken. Ja, ja. Er zitten wel degelijk uh, problemen op dit moment dat bijvoorbeeld hè, als je uh, drie dagen per week werkt en je zou van drie naar vier dagen per week, dat er van dat extra inkomen heel weinig overblijft. Eh, omdat je niet alleen additionele belasting betaalt, maar omdat je ook allerlei toeslagen dan verliest. En, ja. hè, dus de marginale lastendruk is toch rondom bepaalde inkomensniveaus is behoorlijk hoog. Daar zou je wat aan kunnen doen. En dan zou je het arbeidsaanbod kunnen vergroten in Nederland. Ja. Eh, door participatie met name onder vrouwen, eh, maar ook nog wel onder ouderen. Dat zijn twee doelgroepen waar je de participatie nog wel degelijk zou kunnen vergroten. En dan kun je dus ook meer, uh, meer economische activiteit daarmee uh, genereren. Ja, ja, ja. Maar vindt u dat we ons zorgen moeten maken over die, uh, uh, die tweedeling, die maatschappelijke tweedeling? Ik denk dat we daar ons zeker zorgen uh, over, uh, over moeten maken. Mm -hmm. uh, omdat die tweedeling natuurlijk op meerdere dossiers uh, speelt. Hè? Dus jongeren maken zich natuurlijk ook ernstig zorgen over wat uh, wij nog gaan achterlaten in termen van uh, het klimaat. Uh, en uh, eh, en, en de, de staat waarin we de planeet uh, achterlaten. Tegelijkertijd is het ook wel weer zo dat aan de pluskant wij natuurlijk jongeren een geweldige onderwijsmogelijkheden bieden in Nederland. Er is best wel kritiek ook op het onderwijsstelsel in Nederland, maar niet te min. Is toch, toegang tot het onderwijs is goed geregeld. We hebben een goed opgeleide beroepsbevolking. Dus zo'n generatierekening, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, is een hele ingewikkelde. En, en er komen heel veel plussen en minnen, uh, minnen bij elkaar. Mm -hmm. Maar op het moment dat je het gevoel hebt dat er binnen die generatierekening toch een verschuiving de ene of de andere kant op is... Ja, dat moet vaak niet te lang duren, anders loop je het risico dat je toch draagvlak binnen bepaalde groepen gaat verliezen. Ja, want het, het, het lijkt erop, hè, als je de laatste uh, rapporten en cijfers ziet, hè, dat uh, er toch echt wel echt uh, sterk stijgende armoede is in Nederland. Dus dat, dat, als je het, het Centraal Planbureau volgt... Of, uh, ja, en vooral onder jongeren. Ja, dus dat is de armoede onder de jongere generaties is in Nederland duidelijk een groter probleem dan armoede onder oudere generaties. En uh, ja, ik, uh, dat, is, dat, dat is best een zorg. 1,2 miljoen huishoudens 
600.000, 1,2 miljoen huishoudens. Dat is misschien 9, misschien 15 procent van de bevolking. Dat is echt veel aan het worden. Ja. En ja. dat laat ook zien dat we dus zo snel mogelijk die inflatie uit de economie hè, moeten persen. Want, want daar komt die harder aan? Nou, het, het is zo. Ja, inflatie is eigenlijk een regressieve belasting waar niemand voor gestemd heeft. Dus hè, inflatie is in feite een belasting die zwaarder drukt op uh, mensen met een laag inkomen dan, belast, uh, dan op inkomens met een ho- uh, mensen met een hoog inkomen. En normaal gesproken kies je b- bij verkiezingen voor een bepaalde politieke partij omdat je uh, uh, ja, overtuiging hebt hoe de belastingdruk uh, verdeeld zou moeten worden. Dit is natuurlijk gewoon een belasting die in feite uh, uh, ja, geen enkele politieke legitimiteit heeft. Het is gewoon waardevermindering uh, en, uh, en met name mensen met een smalle beurs. Waardoor worden die door deze inflatie meer geraakt dan mensen met een grote beurs. Omdat die mensen met een smalle beurs gewoon een procentueel of proportioneel groter deel van hun inkomen aan dingen als voedsel en energie uitgeven. Ja, het, 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 alles bij elkaar. Um, uh, klinkt u eigenlijk best zorgelijk en best betrokken bij die groep. Maar heb ik het idee dat... Uh, u bent natuurlijk niet de minister van Financiën, u bent de premier niet. Dus daar spreek ik ook helemaal niet op aan. Maar dat dat um, uh, met de <coughs> weinige instrumenten die u heeft... Uh, best lastig is om dat... In Kijk, de wij tijd... moeten maar één ding doen. Wij moeten zorgen dat die hoge inflatie zo kortstondig mogelijk is. Ja. Dat we de inflatie zo snel mogelijk Onder terugkrijgen. andere zegt u omdat het harder aankomt onder ja, in de samenleving. Ja, omdat die, uh, de infl- deze, deze vorm van armoede... waar u over heeft, wordt gewoon gecreëerd door inflatie. Mm-hmm. En ik denk dat de mate van sociale ontwrichting door inflatie best wel eens wordt onderschat. Ja. En ik denk dat we nu... We hebben natuurlijk 40 jaar geen betekenisvolle inflatie gehad. Nee. Hè, dus we zijn natuurlijk een beetje vergeten hoe erg inflatie eigenlijk is. Maar ik denk dat we nu hè, echt weer met de neus op de feiten gedrukt worden. En daar dus ook deze periode zo kortstondig moeten laten zijn. Eh, en zo snel mogelijk moeten zorgen dat er een einde aan komt. Vervolgens is het wel zo dat de huidige inflatie, die is er. Daar kunnen we natuurlijk niet zo heel veel meer aan doen. Ons beleid werkt met een zekere vertraging. Om de effecten eventueel van de huidige inflatie te verzachten... Ja, daar, dan zijn we echt bij de overheid. Uh, daar is echt de overheid op, dan zijn we aangewezen op de overheid die dat ook probeert te doen. Hè. Ook gerichte koopkrachtsteun, de 500 euro uh, die nu hè, onderdeel maakt van uh, het publieke debat. Dat is natuurlijk een zo gericht mogelijke steun... Uh, om, om inderdaad de zwakker in de samenleving hiervoor te compenseren. Ja, ja, ja en um, um, we, er komt een grote groep um, uh, publiek binnen... Voor de kijkers thuis, uh, ik zal zo direct even op terugkomen waarom en hoe. Een nieuwe spreker uh, hier aan tafel ook welkom heten. Maar we gaan nog heel even door met dit gesprek. Um, um, dus de korte termijn bestrijding van die inflatie en de effecten van de armoede uh, die daar het gevolg van is, ligt uh, bij de overheid. Maar de lange termijn bestrijding daarvan ligt bij u, zegt u. Nou, weg, bij... de, wij pro- moeten de bron wegnemen. Ja. Wij moeten de inflatie bestrijden. Maar zolang die inflatie er nog is, heeft het eh, pijnlijke gevolgen voor de koopkracht. En daar zou eventueel de overheid zou een reparatie kunnen doen. Ja. Het bedrijfsleven kan ook iets doen. Hè? Het uh, meer, meer loon betalen. Meer loon betalen, ja. ja. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk nog steeds... Ja. En wat is het, 8, 9 procent overschot op de lopende rekening. Dus wij zijn hartstikke concurrerend. We hebben een dalende arbeidsinkomensquote. Wij zijn dan bij, wij, ne- Nederland. bij Nederland. Hè? Ja, ja, we hebben een dalende, nog steeds een dalende arbeidsinkomensquote. Dus u sprak net over een loonprijsspiraal. Maar ik denk dat er toch... Hè, de winsten zijn nog steeds enorm uh, op pijl gehouden door, uh, door het bedrijfsleven. Dus ik ben zeker niet, nog, nog niet uh, bang voor uh, te hoge loon. Ik denk dat het bedrijfsleven echt iets kan doen hier. Ja, iets zou moeten doen, zegt u in feite ook. Ik zou goed zijn als er een sociaal akkoord zou komen... Hè, waarin het bedrijfsleven inderdaad... En ik denk dat dat ook eenmalig kan zijn... omdat ik er nog steeds van overtuigd ben dat een groot deel van deze inflatie ook van tijdelijke en voorbijgaande aard is. Daarom ben ik dus ook niet zo bang voor een loonprijsspiraal. Maar ik denk dat eenmalig ja, de, het bedrijfsleven echt iets kan doen hier. Echt ja. iets kan betekenen. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Dat doet er ook min of meer een oproep toe. Hè? Dat, uh, uh, in de Stichting van de Arbeid en Sociaal Economische Raad zit uh, de bank natuurlijk ook uh, bij. Dus dat, daar heeft hij ook invloed op. Um, zoals dat in Nederland dan geregeld is natuurlijk. Hè? Maar... Um, 
Uh, dat zou bijvoorbeeld, denk ik, dan meteen een ramp zijn... voor de hele culturele sector, voor alles wat semi-overheid is en zo. Want die kunnen daar niet aan voldoen. De, de, de concurrentie is al moordend op de arbeidsmarkt vanuit uh, het bedrijfsleven op dit moment. Dus dat betekent een heel grote schok voor alles wat GVB, uh, nou, vervoersbedrijven, NS, uh, de Bali... Um, uh, ik weet praat het... nu even als werkgever. Ja, <laughs> nou ja, ik denk, ik denk meteen dat... Nou ja, en als, uh, er zijn natuurlijk meer sectoren in het land dan de, uh, dan de bedrijven, zeg maar, die werkgever zijn. Kijk, ik praat nu even vanuit een, een macroblik. Natuurlijk zijn er verschillen tussen bedrijf, van bedrijfstak tot bedrijfstak. Ja, bijvoorbeeld. En dus zijn er ook verschillen in de mate waarin ondernemers eh, eh, hogere lonen zouden kunnen betalen. Ja. Maar ik, twee weken geleden dacht ik, is er een studie van het Centraal Planbureau uitgekomen. Waaruit blijkt dat eh, het ruilvoetverlies, wat we als Nederland leiden door die hogere energieprijzen die we aan het buitenland betalen. Dus dat geld zijn we gewoon kwijt. Eigenlijk veel kleiner blijkt te zijn omdat een belangrijk deel van ons bedrijfsleven tegelijkertijd stiekem ook in staat is geweest... om zijn afzetprijzen in het buitenland fors te verhogen. Dus met andere woorden, daar zijn allemaal extra inkomsten binnengekomen. Nou, dat deel van het bedrijfsleven kan zeker royalere loden betalen... om de mensen die daar werken eh, te vergoeden. Eh, het is ontegenzeggelijk waar dat eh, je nooit kunt zeggen... dat dat voor 100% van alle werkgevers geldt. En inderdaad, er zijn natuurlijk ook sectoren die nog steeds last hebben van de lockdowns en het feit dat ze twee jaar lang eh, in feite eh, ja, gedwongen gesloten zijn geweest. Horeca bijvoorbeeld. Ja, die sectoren staan er natuurlijk ook nog niet florissant voor. Maar alle andere sectoren hebben het eigenlijk geweldig gedaan. Mm -hmm. En dat kun je ook zien aan de macro-economische prestaties in Nederland. Wij waren al in eh, het vierde kwartaal van vorig jaar... was onze economie alweer drie, bijna 3% groter dan in het vierde kwartaal van 2019. Dus voor de pandemie. Ja. Dus met andere woorden, als je later op deze periode terugkijkt... en je weet, je weet niet meer te herinneren dat er een pandemie was... en je ziet twee jaar 3% economische groei, dat is anderhalf procent per jaar... Oh, dat is toch prima? Dan denk je, goh, er was niks aan de hand deze jaren. He, dat is een heel behoorlijk groeitempo voor de Nederlandse economie. Ja. Met andere woorden, we hebben ons ook wel erg veel... erg beeldbepalend is geweest die vier sectoren... die het moeilijk hebben gehad in, uh, de, in de lockdown, die ook de hele avond... Zeg maar bij de talkshows hè, op televisie te zien waren. Maar er zijn heel veel andere sectoren geweest in de Nederlandse economie... die het fantastisch hebben gedaan. Ja, ja, ja. Dus je moet misschien wel gedifferentieerd te werk gaan... of misschien weer als overheid weer compenseren in sectoren die het slecht gedaan hebben. Uh, maar um, uh, het zou eigenlijk ja, wel en kunnen... En dat is een herverdeling die ligt dan uiteindelijk bij de overheid. Ja, ja begrijp ik. Net ook ja. zoals u als werkgever natuurlijk ook afhankelijk bent... van de financiële middelen die de overheid... Uh, Onder andere, ja, ja, ja. Wij verdienen ook nog 85% zelf, maar daar zeg ik er even als reclame bij. Maar, uh, <laughs> maar um, uh, ik, ik uh, dank u heel hartelijk voor dit stuk in het Nederland. Uh, uh, heel helder, dit stuk van het gesprek. We hebben een, uh, een tweede gast uh, uh, hier aan tafel genoot voor het tweede deel van het gesprek. <coughs> en daar zijn we ontzettend blij mee. En zo, so, ik ga door het Engels. Uh, I'm going to continue in English. And I'm um, um, going to say a very warm welcome to Soli Omarova uh, for the second part of this program. Um, thank you very much for uh, coming here. Um, I would love to uh, invite you to um, uh, our discussion. Um, you have been talking um, to uh, the democratic, uh, uh, on the conference of democratic central banking uh, at the University of Amsterdam here in Amsterdam uh, today. And you were here uh, today and there's a, a, a part of the audience came with you uh, to listen to the second part of our conversation. Um, uh, uh, democratic central banking, danger or salvation, um, it was called. But you are a professor of law uh, and regulation uh, of financial institutions and markets at Cornell University. Um, very warm welcome to you. Um, you. You were also um, uh, President Biden's nominee for the post of the U.S. Comptroller of the Currency. Is that right? Yes, I was. Yeah. yeah. <laughs> I did not get the job, however. And that's a job which is quite comparable to Mr. Klaus Knott's job. Is that right? Well, n not quite. Um, it's, um, it's sort of the primary federal regulator of all federally chartered banks in the United States. Mm -hmm. So basically what the control of the currency says goes for the entirety of the banking system in the U.S. So it's comparable to the banking supervisory task yeah. that we have at DNB. But of course, as a central bank, we have a broader remit than just exactly. financial supervision. But that task is completely comparable. Yeah, exactly. But you have a broader mandate. 
Yeah. yeah. Also other mandates. Yeah. That's yeah. right. But part of it is would be would be uh, uh, sort of uh, 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 comparable. Yeah. 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 And um, 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 you are. Um, uh, advocating uh, um, a de democrat de democratization of central banking uh, 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 in, in many occasions, um, just to be to get us uh, up to par. Um, what would you? How do you? Would you describe that? Well, um, you should have been part of our conference yeah. because <laughs> because this is exactly the kind of question we've been posing. And wonderful. Uh, so so now you can really tell us because you have been. Yeah. And I'll tell you that there is no simple answer to that. Uh, uh, there are so that. many definitions as mm -hmm. there are speakers on the subject, right? Mm -hmm. But to me, um, it's a very complicated, very complex subject. And to me, the essence of democratizing central banking is effectively democratizing the financial system. And that uh, is ultimately, if you basically peel off all kinds of layers, uh, is about establishing or restoring the socially beneficial balance of public and private power mm -hmm. in the realm of finance. And at least in the United States, uh, in the last several decades, the power to make decisions with respect to allocation of money and credit, with respect to the use of money and credit, and the impact on the real people and the real economy has been gradually and insistently shifting toward the private sector. So uh, my uh, critique of that situation is sort of trying to figure out a way of rebalancing that even a little bit. That's how I would answer your question. Um. Uh, that's rather quick because um, uh, uh, I think you've been talking about this uh, a lot. But if it's that simple, um, though that's impractical, we're not very simple, of course, to establish. It's not but, very simple um, at all. Um, um, then um, 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 you think, uh, how would you look upon um, uh, how we have done that in the Netherlands? Is that is that sort of an example or is that is that is that more of a of a, of a very bad case or how would you interpret that? Well, um, I am not an expert no, on the I Dutch understand. central yeah. banking, so I wouldn't uh, put myself out there as a uh, no. as an expert on that issue, but I think that there is a, a, a very important difference in um, uh, in the structure and the culture uh, of the financial system and central banking as part of it mm -hmm. in uh, the Netherlands, European Union on the one hand and the United States on the other hand, different markets, different types of institutions, different size, different political power, different levers and different sort of uh, uh, understanding of what the mission is of a particular set of financial players, for example. So. I, I've been recently uh, looking at some of the pronouncements coming out of the ECB and mm -hmm. the European Central Bank. Yeah, yep. the European Central Bank about, for example, um, you know, the changes to their different policies in support of a switch to clean energy, and that's that's yep. incredibly important uh, because the European Central Bank and. I assume that the Dutch central bank is also on board with with those with those decisions, right? Is deciding that they're going to apply stricter and more clear criteria, for example, to their asset purchases, to the collateral eligibility criteria, that is uh, explicitly aiming to uh, facilitate, uh, right, the flow investment flow of investment into clean energy. And in the United States, we are not there. So overall, I would say that uh, probably the Netherlands is uh, at a much better place. Probably not perfect. <laughs> I'm sure but, we can but find you issues. Would, you would call that an example for the, for the American uh, bank system? I would say it's an example of the direction in which it is very realistic to start moving right now. Mm -hmm. uh, where we all should end up, that is sort of the... the subject of the debate, uh, including the debate at today's conference, what kind of central banking we want to have, what kind of financial system we want to have, what kind of money we want to have, it's, uh, it's a much more complex So you're issue. getting a compliment from Cornell University? That's yeah. uh, yeah. well accepted. Yeah. <laughs> <laughs> you don't really <laughs> object to that probably, but yeah. was, was the, 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 the Dutch central bank on board on this ECB? Oh, absolutely. Yeah. I yeah. think uh, we have been one of the first central banks also in the European context that has asked for the um, sort of to more systematically chart the consequences of climate change 
and broader sustainability considerations for monetary policy, for financial supervision and mm -hmm. the like. I actually took office in uh, July 2011, and at that time, uh, the board of the Netherlands Bank was renewed for four out of five persons. So we went on a, a strategic offsite and sort of looked at what is the, the mission, the strategy, and what have you from, uh, from the bank that we inherited. And uh, one of the first decisions was that uh, we are there for financial stability, but of course, for the sake of uh, generating uh, prosperity for Dutch citizens, uh, ultimately that's what we are for. But we decided that prosperity should be preceded by sustainable. Mm -hmm. To say, uh, I mean, we're not there to create very quick prosperity that is then based on uh, ecological exhaustion of the planet or speculation on the housing market, boom bust cycles, and etc. So we decided to incorporate the word sustainable and sustainability as, an, uh, as, a, as a goal into our mission. Since then, we've been pushing this also on the European level. And with uh, the entry of uh, Madame Lagarde in uh, Frankfurt, clearly the ECB has also... She's the president of the bank in Frankfurt. Yeah, huh? uh, accelerated Europeans. her sort of acceptance of this uh, reality because we fundamentally believe that processes like climate change and the energy transition that we need to uh, undergo will have profound implications also for our primary mandate, for inflation, for price stability. Mm -hmm. It will have profound implications for the way in which banks manage their risk, the risk in their portfolio. It will change the profile of credit risk. Uh, mm -hmm. And so we should actually be proactive there, take that into account within our own democratically given mandate. Uh -huh. But now you sound a little bit, I, would, I could say, like the Minister of Environment. Mm. No, I, I think we are, we are independent central bankers mm -hmm. that have been given a mandate by yeah. uh, our political masters. Mm -hmm. And that mandate is price stability. Mm -hmm. If we discover that there are developments somewhere in society that affect the way in which we have to pursue our mandate, then of course we have to respond to that. Yeah. Yeah. So that is not, has nothing to do with the Ministry of Environment. The Ministry of Environment probably has, has to work on climate change itself. You cannot expect us to work on climate change. But what you can expect us is to take into account the consequences of climate change for our tasks, for our goals, for our mandate. Yeah, yeah, yeah. Um, um, but, I mean, uh, so you're also um, um, uh, supervising the activities of the commercial banks in the Netherlands. Yeah. So if they have a huge portfolio in fossil fuel, yeah. um, you would tell them, dump it? Or well, we asked them to run a climate stress test mm -hmm. uh, in which it would show up that they actually have a huge portfolio in fossil, mm -hmm. which is a portfolio that is susceptible to rapid loss of value. So the credit risk on that portfolio will become bigger and bigger over time. Some of the assets that sort of the bank then finances might become stranded assets, so they might lose mm -hmm. all the value. So our next conversation is then, okay, if you have these huge risks on your balance sheet, what are the risk management uh, techniques and what are the instruments that you apply to manage to those risks? And that could become also over time. We don't have the methodology to do that yet, but it could also over time uh, become higher capital charges. Um, for now, we've put more emphasis on uh, more the traditional risk management techniques, look at your exposures, uh, collateral uh, management, haircuts and the like. But I think over time, uh, we, will also, uh, we will also have a, a capital regime that will take into account uh, sustainability considerations. <coughs> mm -hmm. And, and um, maybe, so if, if it's not oil, but nitrogen, which is now you know, for one of the main issues. Uh, if we yeah. look on the Dutch streets, the yeah. Dutch farmers are up in arms protesting about uh, uh, for their future. I mean, they see their future income uh, uh, might be re reduced, um, uh, even their livelihoods. They're, they're, they're really angry at the moment um, um, because, we, because the government uh, uh, said that, you know, um, there's a limit to the nitrogen mm -hmm. production. Mm -hmm. But if you look at the, the, the Rabobank, for instance, 
They have, uh, I, if I'm not mistaken, they have 40 billion in agricultural loans in the Netherlands and 65 billion in agricultural loans abroad. Would that, so that nitrogen crisis, did we take that into account, into assessment of, of the... I'm not allowed to talk about individual institutions that we supervise. Unfortunately, right. um, I'm subject to confidentiality. Uh, I, I, and there's a good reason for that. Requirements. So, uh, we respect that, of course. I mean, I, it would be um, uh, uh, rather weird maybe to talk about one bank. But in general, nitrogen as a... Conceptually, is, uh, it's mm -hmm. the same thing. Conceptually, it's the same thing that if an excess of nitrogen pollution leads to sort of restriction on the amount of activity that is still allowed, mm -hmm. the amount of agricultural activity, then of course that leads to a loss in value of agricultural assets. Mm -hmm. And those who finance those assets should take that potential future loss into account. Yeah. Yeah. So here you have sort of an example with the nitrogen, and we're not referring to any, any case, but where you see that you have sudden risks in your portfolio. Transition risks, we yeah. would call them, yeah. Transition risk from transition from fossil fuel to yeah to or from is um so climate change we roughly subdivide the risks into two categories you have the direct physical risks of floodings of wildfires mm -hmm. or what have you and then you have the transition risk the fact that our economy needs to undergo a transition mm -hmm. the smoother that transition goes the earlier we start the smoother it can go actually the smoother will also be the adjustment in the asset values. But if we learn the hard way, because for instance, Mr. Put Mr. Putin cuts off the gas and all of a sudden we have to undergo the transition to more renewables much faster than we thought, that will of course also lead to a much faster depreciation of some of the assets on uh, the balance sheet of, uh, of the financial institutions. They will have to take that into account. Yeah, yeah. Uh, that is transition risk. Is that sort of the sort of risk where you would say that uh, a central bank authority indeed would has, have to act on? So that's, that's actually a uh, multi-trillion dollar question, really. Um, when and where? Because, yeah. because what's happening uh, with respect to, for example, transition risks uh, related to climate change and so on and so forth, is of course not at all unexpected and it's not illogical, simply because finance permeates everything. So finance is uh, the universal input into every economic activity. From that perspective, the financial sector is inherently exposed to existential change and risks in a variety of economic sectors. Climate change, uh, it just so happens, right? It's so, um, so deep, such a deep change that is so difficult to model ahead of time and that affects every sector, that uh, right now in the Netherlands, for example, it uh, manifested itself specifically with respect to nitrogen-related uh, regulation and the uh, agricultural sector being affected to it. And uh, naturally, individual banks that have these large books of agricultural loans being affected by it. In the United States, it's not nitrogen, it is uh, oil and gas industry, for example. And um, on the one hand, there is that pressure in the long run, right, for the financial supervisors, banking supervisors and uh, regulators to really work with the banking institutions in order to smoothen that transition mm -hmm. that is inevitable in the long run if we want to keep our planet and our lives uh, intact in the future. On the other hand, uh, who manages this transition? It's not central bank, it's not the banking supervisor that actually manages the transition of the agricultural sector or the energy sector in the United States from one technological base to another technological base. That's not part of the mandate. So it's kind of an interesting and very complex politically and even um, in the daily kind of exercise of the powers and authorities type of a question. Part of the issue is that now financial regulators and supervisors have to be much more directly integrated into the decision making by a variety of other government agencies. Uh, you mentioned the environmental ministry, in, maybe in the Netherlands. In the US, you know, we have the Treasury, we have the Department of Energy, Department of Commerce, we have the environmental protection agencies. Every federal agency has a slice of the task 
Now somebody has to bring it all together and oversee the coordination of these tasks. And so I see it as an academic. I see mm -hmm. that challenge as this sort of new wrinkle in the already complicated task that banking supervisors have with respect to modeling all these, uh, all these future risks and future losses to the existing financial institutions. I, mm -hmm. I agree that sort of the main allocation function rests with financial institutions. Uh, they have to redirect uh, financing flows from activities that are fossil intense mm -hmm. or brown, uh, to, uh, if you want to uh, put a color on it, toward uh, uh, renewable green uh, types of investments. Our role is, of course, that in the supervision, uh, we can sort of provide incentives that the banks will price these risks correctly. Mm -hmm. And if it becomes pricier to hold brown assets and it becomes cheaper to hold green assets, then you provide the incentives for the banks to, of course, rechannel their financing from brown uh, to green. And part of these costs of holding brown or versus holding green are, of course, decided by the supervisory requirements, by the capital requirements, by the risk management requirements, by the disclosure requirements that I think is very important in the price discovery process. So that is our role, but I do agree that ultimately it's the private part of finance that needs to, uh, by and large, sort of finance the energy transition, although there is a role also for public investment, I would say, but that's not a central banking task. Um, uh, so yes, I agree with that uh, division of labor. Well, uh, I, may have, I may have to disagree somewhat with what you just said. I'm very happy about uh, that. <laughs> In some sense, because um, yes, it is true that in our current financial system, uh, it's private banks that make individual allocation decisions, right, to, to which firm to lend. The problem is that, for example, in the United States, right, those banks in Texas and Oklahoma or West Virginia, how much choice do they actually have with respect to allocating uh, credit uh, and money to uh, greener companies versus uh, dirtier companies, right? To the extent that there is no demand, no specific kind of um, on the ground actual growth of new borrowers that engage in a different kind of an activity, then the bank can come back to the supervisor and say, well, I'm sorry, but I can't just create the borrower for this for these kinds of loans. And they also it's also very tricky to say, well, just stop lending to these oil and gas companies in your region because those oil and gas companies happen to be the major employers in, in the particular region. Which brings in the question of public investment. And whenever we're speaking of public investment, the central bankers, I don't think, can sit it out completely saying, well, it's not our job. We're only there to modulate the supply and the cost of credit. Mm -hmm. uh, it's the job of the fiscal authorities or Congress or lawmakers to actually figure out where to spend public money. I think uh, in order for the central banks to really kind of lighten their own load down the road uh, because of the lack of uh, well-orchestrated public investment and support and facilitation of private investment also in greener technologies and greener product, um, the central banks need to maybe step outside slightly uh, of their kind of notion of what their mandate is because mandates are written fairly broadly, I would say. Yeah. Well, I, what you describe is uh, more or less explicitly prohibited in Europe um, through the prohibition of monetary finance, which is quite an essential building block of the Maastricht Treaty, uh, which governs right. the, uh, the, the mandate of the European Central Bank. Uh, in Europe, at least, uh, so if, if your vision uh, were to become true, we would have to change the, the Maastricht Treaty. Um, because in Europe, we traditionally have held the opinion that the central bank should not engage into financing government tasks, uh, public tasks. The only thing that the central bank is allowed to do is on the secondary market yes. buy uh, bonds. But then it needs to rationalize that from its own mandate, uh, mm -hmm. providing liquidity mm -hmm. in order uh, to make sure that its monetary policy gets transmitted to all corners of, uh, of the euro area. But that is clearly a different activity than taking on the burden of doing public, public investment because the governments are not doing enough public investment or not doing the right. Then we would take over of course. a public role, and which I also myself believe 
should be in the hands of democratically elected Absolutely. officials, not 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 independent technocrats. Uh, as, as myself and my colleagues in the government. No, uh, I, I, I agree with that. And I did not mean for the central bank to actually start uh, channeling public money into specific enterprise. Uh, but even the use of secondary market tools is a, an, a very important lever that central banks already have. Yeah, and right? that's what you, we do. Exactly. But, you know, um, at least in the United States, right, that tool can be used much more proactively. And also the central bank, because it is the provider of secondary market liquidity for a lot of public and public-private investment institutions, for example, right, uh, it can use its, its powers informally, right, to sort of to nudge, nudge both the public and private investors in the new direction, thereby effectively creating a better environment for itself. Yeah. for the future. And that's and that, on that I fully agree. And I think that is also what in Europe we do. I mean, with uh, paying so much attention to climate change in the central banking world, of course, uh, mm -hmm. we do that within our own mandate for our own portfolios, our own balance sheet, our own mandate, etc. But we do it also because we want to stimulate public debate and uh, create public awareness. Mm -hmm. uh, in most of our societies, the central bank is a certain independent authority that people uh, tend to listen to or believe, or at least uh, we have some influence of the, on the yeah. thought process, let me put it like that. Um, and that's a role that I think we have been playing also in Europe, and that's a little bit different uh, from the Fed, Federal Reserve and the uh, bank supervisor, uh, supervisory mm -hmm. agencies in, uh, in the US. One last thing, what we published last week, uh, our intention in our corporate bond portfolio, secondary yes. uh, on the secondary market, we are going to incorporate climate change into uh, considerations which corporate bonds are we going to buy in the future and which not. So that is already an example that I think that we have embraced and that uh, we are yeah. implementing in Europe. No, that's definitely the example that I had in mind uh, when I complimented the European uh, Central Bank. But for example, in the United States, you're, you're, you're absolutely correct in observing that there is a, a tremendous difference between the ECB and the Federal Reserve. But in the US, for example, we are currently lacking a federal public institution that would actually manage the sort of orchestrate uh, the public investment into um, clean energy or in any, in fact, any productive activity in the real economy in the way that maybe be some European institutions, uh, well, like the European you have Investment Bank, Minister of does. Finance in America, and we don't in Europe. Yeah, and I think she also would like to exhibit this thought leadership, uh, etc. But of course, she's also bound by the limitations of the U.S. political system, which is heavily polarized. Yes. And uh, Biden's uh, second bill, which I think had a huge amount uh, uh, in stock for public investment, uh, uh, has not made it uh, in uh, now that Okay, they, had, they, have, their, they have their own problems in, sen in the yeah, Senate exactly. and in the... Exactly. Sure, but, it, but, but um, they have a central bank and a central uh, uh, authority watching the, uh, the commercial banks, but they have a minister of finance yeah. and we don't in Europe. No, that's that's correct. We yeah. have 19, uh, well, within the euro area, and 27 within the Yeah, you uh, have EU. a whole bunch. Yeah. We have a lot of them. <laughs> yeah. Yeah. And, um, uh, and even... Well, what are you getting at? Well, um, uh, uh, because you're saying uh, 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 bureaucrats like uh, like ours, democratic bureaucrats, but still bureaucrats... Yeah. Um, uh, uh, unelected. Should, bureaucrats. Unelected. Yeah. Uh, but, uh, should, be, uh, should not uh, make that kind of political decisions. Yeah. And, okay, because uh, fair enough. we should be held accountable. Those yeah. who take that decision should be held politically accountable yeah. for such yeah. decisions. And how do we do that in the case of the European Central Bank? Well, as long as we stay within our mandate, mm -hmm. that is, yeah, we can make calls, we can make judgment calls within our mandate. That mandate is a mandate that has been democratically given by us, mm -hmm. to us, mm -hmm. by our political leaders who were elected. And okay. if... Again, if you don't like our 2% inflation or you don't like our mandate, then of course uh, politicians could come together and say, okay, we're going to change the treaty. De facto, the barrier is quite high because you need unanimity in the euro area to change uh, the treaty. The treaty, yeah. But it could be changed. In principle, it could be done. We have a, have a given mandate to us by politician. And, uh, and as long as we, we deliver on a mandate, we are fine. If politicians don't like it, then they should change well, That mandate. sounds very theoretical, of course, because the chances of changing the Maastricht Treaty unanimously um, are, you know, next to zero, of course. Yeah. 
Um, so, <laughs> so that well, next to that, I mean, central bank governors have to be nominated. Mm -hmm. uh, nomination processes are always political. I mean, also in the Netherlands, uh, I have been appointed by the government, mm -hmm. and uh, I have been reappointed by the government, and my successor will be appointed by the government. Of course, if the government wants to push the central bank in a certain direction, it yeah, they can. Could. Uh, they could. Yeah. yeah, it can opt. I cannot be fired. I mean, that is, yeah, we have a high degree of employment protection as central bank governance. That's part of our independence. But my term ends at some point, and there is no obligation to uh, re renew my term. No, no. So over time, uh, uh, by changing the central bankers, you yeah. and your colleagues, the governments could push for a different exactly. direction. Yeah. But slowly, and that I think fits with the fact that central banking is a prudent yeah. conservative. It's like an oil tanker. Huh? You don't want to change course every week. Mm -hmm. That's... That's part, I think, of central banking culture. Yeah, yeah, and long-term investments need long -term to be... Long-term views, yeah. Yeah. Long stability. Yeah, yeah. Uh, how would you look upon the fact that we do have this central bank system in Frankfurt? And since you're a, a scientist and also a professor of law, and, ha and, we, don't, and we lack sort of a, a central minister of fi finance who could sort of influence them, only through this very intricate system by all the member states changing unanimously. How would you look upon that as a, as a foreigner? Well, I wasn't, assessing us. I wasn't no. consulted when the <laughs> treaty was um, no, no. signed. Otherwise, no. we would have had a perfect system. Trust yeah. me. No, but um, it is, uh, there is, of course, this sort of historical um, trajectory, right, yeah. that, can, yeah. Yeah. That, that is impossible no to denying. change now. <laughs> and. Uh, any supranational union, uh, let alone supranational monetary union or political union, is an inherently uh, an incredibly complex proposition. Uh, in the US, of course, we have federal system, which also, uh, to a much lesser degree, but nevertheless has some of, some of the elements of it, and we, we live with, with the consequences of that. So uh, yes, that difficulty is there. However, I'm also a lawyer. I used to be a lawyer anyway, mm -hmm. and I know very well that um, any treaty, any contract, any document, right, is written in a way where there is a room for interpretation. And sometimes what uh, a particular interpretation takes root and it becomes accepted as the only possible interpretation of that legal language and people say, well, this is the mandate or this is the task, this is the range of opportunities. And yet, um, lawyers can find ways of reinterpreting those, those words effectively, right? We are wordsmiths. That's what I always tell my students. We basically mm -hmm. trade in wording. And to the extent, that I, and again, I'm not an expert on the Maastricht Treaty or the no, ECB's no, no. framework, but I I do have hope that uh, within the limits, of course, of uh, sort of the, the, the democratic bounds, right, of what, uh, what different institutions are meant to achieve, within those limits, uh, there may be uh, room for um, bringing up and adjusting our interpretation of what individual European Union institutions are allowed or expected to do in line with, uh, with the challenges of the time. But, um, but coming back to the sort of taking environmental future of our planet into account, mm -hmm. into the investments of banker, bankers, um, which is, um, if you look at the nitrogen case, um, obviously a real risk for banks. And, and um, there's at least two questions uh, co coming from this, because uh, and many more probably. But um, the one, one, of, one of them is, would you rather had that you had these instruments already in place uh, a few years ago because of the sort of the risks banks are exposing us, have been exposing themselves to regarding fossil fuel and nitrogen in, over the past decades? Is, is it rather late that we have this instrument? I think society is late in acknowledging yeah, the importance of climate change. That is absolutely true. Mm -hmm. uh, I don't, I mean, relative to that, I don't think that we could have from our limited role that we play here, mm -hmm. uh, that we could have accelerated the process much more. I think uh, already from the mid-1990s, I think the climate reports were there on global warming uh, and, and what have you. It has taken, I think, way too long uh, to act on that. But the primary actors for uh, to limit the consequences of climate change 
are the governments. I mean, we can play our limited role with directing finance and making sure that we understand the consequences for price stability. But in the broader scheme of things, uh, we cannot be responsible for the one and a half degrees of, of the Paris commitments, etc. That That's really up to the governments to legislate. Carbon pricing, uh, internalizing the external effect, that's crucial here. Yeah? And in the Dutch context, you could also say nitrogen pricing, but yeah. let's focus on... on mm -hmm. that's, a, that's, that's a government instrument. We, 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 we don't legislate how uh, things have to be incorporated or not. That is squarely in the hands of the government. But certain banks you're supposed to be supervising obviously exposed themselves in a very dire way to risks which suddenly really, really became re very um, uh, topical, very uh, mm -hmm. um, uh, here at the moment. Yeah. Luckily, they have the uh, capital buffers to, to sustain these risks, even if they don't uh, did not in the past capitalize enough for those risks. But fortunately, they capitalized more than enough for other risks. I mean, uh, the stability of the banking sector was a problem in 2008, 2009. Mm -hmm. um, but the financial reform agenda that we laid out uh, in the context of the Financial Stability Board since then has clearly led to a situation where today I'm much more comfortable about uh, capital levels in the banking sector and banking sector resilience. But, um, but, but not, yeah, yeah, I mean, probably much, much more uh, that the buffers are bigger and, you know, we've yeah. learned from the 2008 financial crisis and uh, um, uh, there's been a, a huge international uh, um, um, uh, Basel. That's what's demonstrated in yeah. the COVID shock, yeah. Yeah, where the yeah. banks no longer, and this time they were not the shock amplifier, but they were actually the shock absorber, which mm -hmm. is the role that we would prefer them to play. Yeah, yeah, yeah. Um, uh, but on the other hand, it looks like um, there's going to be a huge bailout of the agricultural sector. I would call them the agricultural industry in Holland, um, uh, because otherwise mm -hmm. um, uh, banks, commercial banks uh, uh, in Holland and abroad would have a huge problem. Yeah, that's so we're bailing out the banks again by paying the farmers, uh, yeah. and we isn't that sort of a, a bailout of the banking system again? It's, uh, I would say it's a bailout of the whole echo, the nitrogen ecosystem. Mm -hmm. uh, yeah, sure. Of course, the farmers, yeah. Yeah. but also the uh, the suppliers, the consumers. Uh, yeah, uh, but yeah. also the um, sort of the producers that take the dairy prof uh, products and and. Uh, yeah. Yeah. Uh, translate them into supermarket products and what have you. Um, yes, but ultimately that's a political decision what you do. I mean, if uh -huh. you want to address, I mean, that's also what I have been saying in the past. If you want to address a problem like that, the government has a very rich toolbox. It can do, uh, it can do a bailout, right? Uh, mm -hmm. More public expenditure. It can levy taxes and make, uh, do proper pricing. And it can do regulations less... Uh, putting norms out where have uh, prohibitions and regulations, etc. Go this government has chosen to address a couple of the longer term challenges that the Dutch economy faces energy transition, nitrogen by relying heavily on the first instrument, additional spending to compensate everyone yeah. for the transition that has to, has to be undergone. My personal view is that that is not the most efficient way of using uh, public money. instruments. Yeah. Yeah. I think we could have had a richer sort of use of all three instruments, which would have probably more, been more, uh, more effective and, and, and more efficient. All three? Um, remind me for a moment. Uh, taxing slash pricing is mm -hmm. the other one, and uh, uh, regulation, yeah. outright prohibitions. Uh, yeah. Yeah. Putting a cap on the mm -hmm. amount of nitrogen that you can uh, issue Produce. on a squared meter yeah. of land, yeah. for instance. Yeah, yeah. yeah. Well, a very Dutch discussion, isn't it? It is yeah. a very Dutch discussion. Yeah. I, I've never dreamt that I would learn so much about nitrogen issues. <laughs> In so the short a period. <laughs> but I think the essence is that these are ultimately political calls. I mean, there are parties that are being elected and they make the choice to do this all through uh, public compensation, which then runs into the public debt, of course. Mm -hmm. uh, which is, uh, But these are political choices. Yeah. Yeah, but um, if we go about this crisis the way, same way we went about in 2008 in the banking crisis... Um, um, also, that was a political choice to bail out the banks. Yeah. Uh, uh -huh. But yeah. the alternative might have been dire, because, yes. I mean, uh, letting bank, banks are not normal cookie-cutter companies that you can sort of 
allowed to go bankrupt and oh you have a couple of private losses and that's it yeah the problem is of course that banks are heavily interconnected we call that systemic relevance and that means that a bank failure will have huge ramifications elsewhere in the economy so i understood actually in 2008 2009 that we decided to bail out the banks at that moment in time i don't think we had any alternative we didn't have credible resolution uh, instruments you had those in the u.s but we didn't in netherlands we didn't have that we in still had the bailout Hmm? We still had the bailout. Well, you still had the bailout, but you had more choice. I mean, uh, Not really. there was the FDIC with its uh, sort of uh, resolution regime, etc. We have only developed these tools after the global financial crisis. So in 2008, 2009, we really had no alternative. So if we now develop other instruments, uh, the, the other two instruments, um, so we should go for true pricing of uh, agricultural products. I'm all as an economist. I'm always in favor of true pricing of risk and uh, and, and externalities. Yeah. So that would mean that um, uh, uh, meat, for instance, would become much more mm -hmm. expensive. Yeah, and that's I mean something that uh, uh, politically is of course a more difficult thing to accept, and that's why the government uh, is unwilling to go that route uh, to solve these longer-term challenges purely by pricing, uh, uh, pollution pricing, uh, uh, etc. But again, that's a political choice to compensate uh, uh, through not allowing the price to go up where it should go up. Another choice could have been to allow the, the price to go up and then offer compensation in a different manner to the lower income. Uh, income uh, Free meat earners. once a week. No, uh, uh, tax cuts or uh, uh, monthly lump sum uh, compensation amounts. I mean, the government has so many tools yeah. available if it yeah. wants to. Yeah. If it wants to generate a certain income distribution or generate certain income distributional effects, it can always do so. But if I understand you clearly, if we take into account these um, uh, uh, other objectives uh, uh, into the central banking system in green investment in uh, true pricing and then um, the same effect which we just discussed in Dutch on the inflation um, whether where it hitting the lower part of the income groups in the Netherlands harder than the the, the richer people um, would be true for introducing these sort of extra that's why this task also does not belong with central banks. These are the kinds of distributional calls that should really be made by uh, democratically elected officials that can also be held politically accountable for the decisions that they take. I think there is a trade-off between uh, the degree of independence and, uh, and the width of your mandate. Mm -hmm. You cannot have a wide mandate including everything and then at the same time have a very high degree of independence and being sheltered from democratic control. Yeah. So you have to choose. Now, in Europe, I think we have all the reason, and I think the recent inflation bout reinforces that point, that we have chosen to have highly independent central bankers, but that independence should then be restricted on a fully specified mandate. Yeah, and not be broadened. Uh, and all in the Europe, time. I mean, and, and I thought that that was where you were getting at with your question on the lack of a European Minister of Finance. Mm -hmm. To the extent that the ECB has been accused of broadening its mandate too much. Yeah, has it has been. always been in the area where there was a lack of a democratically elected counterpart, no Ministry of Finance, yeah. no fiscal capacity, no completion of the banking union, completion of the capital markets union. These institutional flaws that are mm -hmm. resolved in the US, the US is a capital markets union, is a banking union, it's has a central union. fiscal capacity yeah. and all the rest of it. It took 200 years for them to go there. And I mean, yeah, our experiment started a, a little bit uh, uh, more recently. Um, but that's where I think you should direct your focus on yeah, fixing the shortcomings of the monetary union, not looking at the ECB and tasking it with ever more sort of tasks that should actually belong in the ballpark of uh, elected politicians. Yeah, and you would rather go for uh, uh, um a well-defined mandate and high independence instead of yeah, taking have, care of have, every I mean, problem. In my in sort of life, we are now facing the second serious bout of inflation. And to tackle inflation, you have to do unpopular stuff. I mean, we will have to do hugely unpopular stuff in the coming uh, months and quarters. We will have to hike rates, even if the economy might go into recession. But that's precisely the reason why politicians have opted to... <coughs> 
to uh, delegate uh, price stability to independent uh, central bankers that uh, that will not immediately be thrown out of office because they do they do popularly or impopular impopular, impopular things. things. Yeah. Would you agree with this sort of dichotomy of being independent? And well, it doesn't really sound like it. <laughs> Well, it's hard to argue uh, with a, an actual central banker, right, who lives that life because it's... It, it, it's and who speaks English as well as Mr. Uh, Knott. Beautifully, yeah. Yeah. you know, sort of saying, this is all for yeah. politicians, it's not yeah. for us. Yeah. Um, it, is, it is true, however, also that um, while the core mandate that's sort of set for the central bank, price stability, for example, right, is there and it's uncontrovertible, in reality, of course, uh, central banks are political institutions. So the independence is uh, the independence is always context-driven, and it's all, always, always sort of. It's uh, in times of crisis, in particular, it really becomes quite clear that central banks, uh, in many ways, they are independent institutions. But um, you know that that doesn't put them outside of the political system, and. To some extent, also, even the question of price stability, it's, um, it's not so mechanical, right? Yes, you can have that index, right? Consumer, whatever, consumer price index, and you can make it mechanically look like well, mm -hmm. this is where our inflation is in the US, what is it, 8% now, or something like that. And that seems like a very clear kind of numerical number. But of course, in reality, um, what what that task means, maintaining price stability over the long run, for example, it becomes much broader exercise than it used to be assumed, right? And from that perspective, I think at some point, central bankers will have to face the, the reality that they're going to have to, uh, they're going to have to take, take perhaps more direct responsibility for certain decisions because those decisions are much more difficult now to put in a particular basket. Is this a political choice or is this a, uh, let's say, a supervisory and technocratic choice? Uh, especially since uh, the way, just as you described, right, banks are not like every other firm in the exchange economy. They're so systemically interconnected that makes them political institutions in many ways. And what banks do, they actually they engage in money creation, right? Yeah. And that's a that's a political function. Well, you, I mean, you have a habit of calling everything political. Um, I mean, Perhaps. rescuing the banks <laughs> is not a political activity. It's, it's just minimizing the loss to society of uh, unrest and turmoil in the financial sector. We would not rescue the bank if allowing a bank to go uh, bankrupt is the least cost resolution we will allow the bank to go uh, bankrupt. But if we think that outright bankruptcy is going to be more costly mm -hmm. than pouring in some taxpayer money and then subsequently scaling down the bank, restructuring it, uh, etc., we will always go for the least cost to society option. There's nothing political about it. I think we should always go for the least cost to overall society. How that cost is subsequently allocated, because there is unfortunately never a zero cost option, there is a least cost option, there's no zero cost option. How that least cost is subsequently divided, that's a political decision. But that's not our decision. That's why ultimately bailing out banks is a political uh, thing. We will advise the government to do it when we think that that is the least cost to society solution. And I mean, Central banks have wiggle room in decision making. That's absolutely true. There is mm -hmm. no mechanical 2% because we have to come mm -hmm. to, I mean, we have price stability, our mandate is price stability in the medium term. So we have to make an assessment of where we think inflation will be, let's say one and a half, two years from now. That's of course an assessment. And you can never control whether this is a, an unbiased assessment mm -hmm. or whether in the minds of people uh, uh, if I don't want to raise rates, for instance, I could be more optimistic about the automaticity with which inflation will go back to 2%. And then say, no, I really believe that inflation will automatically go back to 2%. We don't have to hike rates. You can never sort of check what happens in my mind. Maybe I dislike hiking rates so much that I sort of fantasize about this 2% uh, being automatically. That's where the wiggle room comes in. I still believe that 
most of the colleagues that I talk to and the kind of deliberations that we have in Frankfurt are truly about an unbiased assessment of where we believe we are in the business cycle, what we believe is happening to inflation. I have never been a member of a political party. Uh, I'm not accountable to any politician in the Netherlands. If they call me, of course, I take the decency to pick up the phone. Um, that's what I do. Yeah, that, that I think is uh, decent behavior. But that's irrespective of sort of what kind of political party it is. And we always, in conversations like this, understand that we have separate responsibilities. You have to listen to each other. In a, uh, policy coordination is important. So it doesn't, independence doesn't mean that you don't talk to each other. But independence does mean that the decisions you take within your mandate, you take them independently. Do you pick, actually pick up the phone if a foreign politician calls you? Yeah. Yeah. Definitely. Yeah, I, I mean, in the context of the euro area, uh, it, it is increasingly important uh, that I also have my network among uh, other euro area finance ministers. Yeah. And definitely now that I'm also chairing the Financial Stability Board, uh, which is a, a global role where, uh, uh, yeah, not, on, not even only the European ministers of finance, but also the US minister of finance uh, has an interest uh, in. Yeah, but, but you're still um, uh, uh, able to make your own decisions uh, after talking to them. Yeah. Absolutely. Yeah. Well, yeah, uh, you know, I didn't mean that political means you take a call from the politician and whatever they tell you, you do. Of course, <laughs> yeah. that's not what it is, right? But determining the cost to society, um, I think even in determining the cost to society of a particular um, choice, policy choice, right, whether or not to allow a particular financial institution to fail or to bail it out or do whatever it is, it's sort of inside of that choice there is, of course, uh, a, a decision, you know, cost to whom. Uh, and allocation of cost is not only down the road. You, you do think about it when you're trying to put a number on that potential cost of resolution, for example, right? And in that sense, it is political because it is allocative. Yeah, but that's why we don't take the decision. We, in my life, I've never bailed out a bank because I've always been a central banker. I have been in situations where we told the Minister of Finance that our advice would be for him to bail out this and that institution. Mm -hmm. If the Minister of Finance is smart, and he, always, he or she always was smart, she didn't, he or she didn't only listen to the advice of the central bank, but also hired Other advisors. his or her independent advisors to come eh, with a second opinion on, uh, on these matters. Um, you just said, you know, in the coming months, we probably need to make uh, very unpopular decisions. What kind of decisions do well, we have to think Well, I mean, of? the economy is slowing down because mm -hmm. of the, uh, the conflict in Ukraine and the ramifications uh, that it has. And the conflict in Ukraine, in technocratic terms, is a negative supply shock, which means that growth slows, but unfortunately that inflation goes up. Mm -hmm. Now, in an ideal world, um, uh, you would want to stimulate the economy, but bring inflation down at the same time. Unfortunately, that's not what we can do. We have to make a choice. In that case, our mandate is very clear. We have to choose for bringing inflation down. That means bringing into taking interest rates up this increasing interest rates but unfortunately increasing interest rates will slow down the economy even further but that's the difficulty with having to deal with what we call negative supply shocks uh, it's much easier if you have to deal with a positive demand shock like where the u.s economy is dealing uh, with much more or to a greater extent than in europe it's not black and white but i think the mix is clearly uh, different in a positive demand shock you have excess growth you have excess inflation it's pretty clear you have to tighten policy increase interest rates because the, the two uh, work in the same direction uh, they point in the same direction but with a negative demand shock there is a, a balance, uh, there's a trade-off, uh, and central bankers in Europe have been made independent because then uh, we are told to opt for bringing down inflation regardless of the consequences for growth. Now, it's not that black and white. At the, I mean, we are human beings at the table. Uh, of course, we are also affected by what it means for growth because we also know that ultimately lower growth will lead to lower inflationary pressures unfortunately, with a significant delay. So we take these consequences into account. But it may well be that while the economy is slowing in the coming months and quarters, we will increase interest rates. Um, it's very likely. Yeah. 
Yeah, and that's very unpopular. I, I wish you uh, a lot of wisdom with all those decisions in the next year and the next uh, coming half year, probably even. Uh, a difficult times, like we said in the, in, on, the, on the beginning of this uh, uh, conversation with Klaas Knot, um, the central banker of Holland, um, the director of the Nederlandse Bank. Uh, thank you very much for coming here. Um, uh, uh, you didn't know uh, what to expect for questions and the conversation. One and a half hour of conversation uh, <laughs> about central banking in, a per in an economic period like this. Thank you very, very much for uh, helping me to unravel uh, his problems and his dilemmas uh, uh, and for coming over here as Sola Amarova um, uh, from Cornell University, professor of law. Um, uh, thank you very much for your willingness to uh, run over from the conference and help me uh, uh, unravel his tasks. Well, and thank mandate. you. Uh, he's a very skillful interlocutor, I must say, so it's hard to. Uh, I don't know whether that's a compliment. Um, but it's a compliment. <laughs> it's a compliment. <laughs> but but anyhow, um, uh, 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 it's very commendable uh, uh, that you are willing to just you know, uh, air it on the internet and come here and uh, and and uh, be questioned on all sorts of different things. Thank you very much. This was uh, plein public. We come na de zomer terug met uh, the new CEO van Bellingcat, Christo Grezov, and we hope uh, jullie weer allemaal snel uh, in de Bali te zien. Hartelijk dank. Ja.